هذا الفيديو راح نناقش الجزء الثاني من المحاضرة الثالثة بالمحاضرة السابقة كان الجزء الأول من هاي المحاضرة وناقشنا فيها الـ internal stresses وركزنا على two types of stresses اللي هي normal stress و shear stress وبالأخص ركزنا على normal stress عرفنا stress عن أنه الفورس per unit area يعني عندنا ناقص سكشن لأي مقطع راح يظهر عندنا قوة داخلية فورس نقسمها على المساحة المسلطة على هذا المقطع أو نقسم القوة على المساحة المسلطة على هذا المقطع بالتالي راح يطلع لنا ما يسمى بالستريس وكنا وحدة الستريس هي قوة على مساحة كان يكون نيوتن على مليمتر تربيع وهاي سميناها ميجا باسكال قد تكون باوند على انش سكوير فبالتالي هي قوة على مساحة أهم نقطة أنه المفروض نعرف المبادئ الستاتكس حتى لأن القانون بسيط هو قوة على مساحة مجرد أنه نعرف القوة من الستاتكس المساحة إيجادها جدا بسيط ثم الشيء الثاني يعني المحاضرة راح نحل بها الأمثلة الخاصة بالمحاضرة الثالثة المثال الأول نقرأ المثال نحلل المعطيات اللي عندنا حتى نقدر نبلش برسم الفريبل دايجرام وبعدين نوجد المطلوب بالمثال مكتوب the lamp the 50 pound lamp is supported by two roads shown two roads shown يعني road A C road الثاني A B road أول road الثاني ومنه مكتوب road معناها المساحة مالته أو المقطع مالته يكون circular وبالتالي مطينا 0.4 inch 0.5 inch 0.4 inch لل A C 0.5 inch لل A B فمعناها الدايامتر نعم AC 0.4 inch هنا أيضا الدايامتر AB سوينا 0.5 inch Determine the angle of your orientation theta مطلوب إيجاد الزاوية بعض الأحيان موجود مطلوب إيجاد stress بعض الأحيان أنه تطلب مطلوب إيجاد جزء آخر قد يكون قوة عن طريق إذا ستريس معلوم بس خلنا نشوف شنو المعطيات اللي عندنا الحال المثال حاليا عندنا أن المفروض نوجد الأورينتيشن مالت الـ AB اللي هي الثيتا uh, of member AC such that the average normal stress in road AC يعني average normal stress على هذا المقطع is twice the average normal stress in road AB معناها stress AC راح يكون قوة لل AC على المساحة الاريا AC طبعا الاريا AC مباشرة نجدها يعني A AC here by over 4 d square sigma ab f ab of ab for road ab على ال area ab area ab by over 4.5 square طبعا ما نعرف ال A F A C ما نعرف ال F A B مثل ما حكينا اذا تراجع طبيعة ال support لل A C وال A B هو يعني road او cable تعال يكون قوة او ال reaction يكون بامتداد ال road نفسه فهسه اذا رسمت ال free body diagram الخاص بهذا ال الميكانيكال سيستم اخلي خط افقي بعدين عندي قوة عمودية طبعا هنا الحلقة القوة العمودية اللي عندي اللي هي وزن اللام خمسين باوند عندي القوة اي سي تشبه باتجاه حاليا ما اعرفه اللي هو ثيتا اف A C وعندي القوة الأخرى F 
A B معلومة الزاوية مع الجزء العمودي أو الامتداد العمودي 60 درجة أو نقدر نخليها مع الأفق 30 درجة عند هاي الفريبرت دايجرام وأنا موجود بالفريبرت طبعا من المعطيات أيضا مكتوبة stress such as the average normal, uh, average normal stress in road AC يعني سيجما AC is it twice يعني two times سيجما AB إذا تبسطها F AC حتى ألقى علاقة by over 4.4 square equals to 2 FAB divided by by over 4.5 square هذا الجزء هو مساحة AC هذا الجزء هو مساحة AB طبعا بعد التبسيط راح نطلع عندي FAC equals to 1.28 تقدر تشيك ويا النتائج اف اي بي مجرد انه تبسط هذه المعادله تعال ضرت عندي هسه علاقه هاي علاقه اسمي علاقه واحد بين اف اي سي والاف اي بي او معادله واحد حتى استفاد من انت بعدين لان حاليا بال اللي هنا اللي عندي تابعوا على الفري وورد دايجرام عندي اف اي سي F A B والثيتا مجهولة فعندي ثلاث مجاهيل والمعادلات التوازن اللي أقدر أستخدمها أقدر أستخدم معادلة التوازن سموها شايف إكس سموها شايف واي بالتالي نحتاج معادلة إضافية المعادلة الإضافية الثانية ياها معطيات السؤال اللي هي مثل ناحية الواحد حاليا عندك طريقتين لحل هذا المثال الطريقة الأولى تقدر تستخدم سموها شايف إكس سموها شايف واي وتوجد الثيتا توجد الاف اي سي توجد الاف اي بي الطريقة الثانية تعلمناها بالستاتكس من المرحلة الأولى هي باستخدام ساين ساين لو حتى اسوي ساين لو لازم اربط القوة كلهن يصيرون على شكل مثلث بداية القوة العمودية 50 باوند بعدين القوة اف اي سي لازم ارسمها من نهاية القوة العمودية تكون بهذا الاتجاه بعدين القوة الأخرى F A B أرسمها بالاتجاه هذا العفو أربط القوة هنا عندي F A C هنا 50 باوند وهنا القوة F A B فال F القوة الخارجية F A B من نهاية القوة الخارجية أربطها حتى أكمل المثلث حاليا شلون ألقى الزوايا طبعا الزاوية بين القوة العمودية وال FAB هي 60 درجة مثل ما وضحت عندي هنا 60 درجة الزاوية بين القوة الخارجية 50 وال FAC راح تكون تسعين ماينس ثيتا تسعين ماينس ثيتا لان عندي هنا تسعين عندي هنا ثيتا وبالتالي راح تكون تسعين ماينس ثيتا حتى القى هاي هاي الزاوية فتكون هنا تسعين درجة ماينس ثيتا اللي هي هاي الزاوية تسعين درجة ماينس ثيتا اما الزاوية بين اف اي بي اف اي سي فراح تكون ثلاثين بلس ثيتا ثلاثين بلس ثيتا طبعا بكل بساطة يعني مجموع الزوايا الداخلية حتى ألقى هاي الزاوية مجموع الزوايا الداخلية المثلثة المفروض تكون تسعين وجدت هاي الزاوية وجدت هاي الزاوية آه. آه مية وثمانين عفوا مجموع الزوايا الداخلية المثلث تكون مية وثمانين ماينس تسعين ناقص ثيتا ماينس 60 بالتالي تكون 30 بلس بلس ثيتا ورا ما وجدتها يعني ساين لو جدا بسيط انه كل قوة 
هذا الساين الزاوية المقابلة لها بالمثلث راح تكون القوة الأخرى على الزاوية ساين الزاوية المقابلة لها وهكذا ف اف اي بي اف اي بي ساين تسعين ماينس ثيتا equals to 50 divided by sine plus theta 30 plus theta equals to FAC divided by sine 60 عندي علاقة بين FAC FAB أكثر أخذ هذا الجزء مع هذا الجزء وأحل للـ FA CFA لأن هذا الجزء عندي الستين معلوم عندي الـ FAB مطلوب معادلة وعندي الزاوية الأخرى هي الثيتا فإذا أخذت بالتالي راح تكون FAC بعد التبسيط راح أخذ الجزء الأول والجزء الأخير سوي لنا FA Uh, B equals to O oh, multiplied by 2 sine 60 divided by sine 90 minus theta. طبعا انا اعرف ال uh, FAC هي 1.28 FAB تعالى تكون المعادلة واحد ساين 60 divided by ساين 90 ثيتا اف اي بي و اف اي بي وبالتالي عند المجهول الواحد بهاي المعادلة هي فقط ثيتا بالتالي ثيتا equals to بعد التبصير 47.28 او انواع وجدت الثيتا اقدر مباشرة اوجد ال FA FAC بتعويضها بالمعادلة باي معادلة من المعادلات اللي اختارها وبالتالي راح تنطيني FAC equals to 44.37 يعني مجرد تبسيط للمعادلات يعني اخذ المعادله اف اي سي مع الحد الوسطي او اقدر اخذ الاف اي بي مع الحد الوسطي من هاي المعادلات واجد الاف اي سي او الاف اي بي خلني راح ابسط لك اياها واجد الاف اي بي اذا اخذت الاف اي بي ديفايد باي ساين 90 ماينس ثيتا 47.42 ديجري equals to divided by sine 30 plus theta and here for 7.42 degree and the mature one فقط ال FAB نفس العملية اقدر اوجد ال FAC ورا ما وجدتهم ارجع للمعادلات الاساسية اللي عندي أوجد على سبيل المثال طبعا هذا اللي يعدينا سيجما اي سي ايكوز اف اي سي 44.37 divided by اريا اي سي by over 4.4 سكوار بسط المعادلة وأوجد النتيجة يصير باوند over in سكوار الوحدة الضرورية. هذا المثال يعني ما اعتبره معقد، مثال بسيط نسبيا الفكرة من عنده انه لازم تعرف شلون توجد تستخدم السائل لو يعني اكثر شيء نعتمد عليه في هذا هذا المثال هو الستاتكس تقدر مثل ما حكيت تقدر تاخذ سمشن في اكس سمشن اف واي طبعا تاخذ سمشن في اكس اطلع عندك علاقة بين الـ FAC و FAB بالإضافة للعلاقة هنا تقدر تحل 
يعني الـ horizontal component تجمعها الـ horizontal component اللي هي سي سوينا صفر الـ F A F C F B أما الـ vertical component عندنا الـ external load بالإضافة إلى الـ vertical component الـ F A C F A B والمفروض تطلع نفس النتيجة تقدر تشيك حلك مع هذه النتيجة أو تقدر تستخدم الـ side load مباشرة المثال الثاني ما يخص المحاضرة الثالثة هو عندنا هذا الثراست يسموها الثراست الميكانيكال سيست ثراست بيرينج is subject to the load shown ال ال الأحمال المسلطة عليه عندنا هنا 500 نيوتن عندنا هنا 150 نيوتن 150 نيوتن وعندنا هنا 200 نيوتن مطلوب إيجاد determine the average normal stress developed on uh, cross sections through points B, C, and D. مفروض نأخذ قطع معناها بال B, C, D حتى نوجد stress بهذا الجزء نوجد stress بهذا الجزء نوجد stress هذا الجزء عند هاي المقاطع. طبعا ال free world diagram uh, واضح ومجرد انه عندي قوة هنا عندي قوتين هنا اذا جمعتهم ككل المفروض يطلع صفر يعني 500 تجي نحو الاسفل تعطيها نيجاتيف نيجاتيف 500 بلس 150 بلس 150 بلس 200 تعالى حيطلع لنا صفر جربت تشيك سريع انه الجسم تحت الكوليبريوم اول اول شيء راح اخذ سكشن عند نقطة B وبالتالي راح يظهر عندي المقطع هذا المقطع راح يطلع عندي راح يطلع عندي 500 نيوتن حتى طبق معنا سمى شنا فلاي بالتالي راح تطلع تكون القوة هي المقابلة لهنا النورمال ال B يكون ايضا 500 نيوتن معادلة بسيطة ولكن تعلمنا انه اذا كانت القوتين متعاكسات باتجاه يعني باتجاه المقطع يعني القوة هنا والقوة هنا تكون متعاكسات واتجاهات البعض بالتالي يكون كومبرشن وهاي المسألة ضرورية تركز عليها يعني نقدر نخلي ال N normal B negative 500 بلا ما اكتب compression بالمقابل تعال المقطع ال stress بالمقطع يكون negative 500 divided by طبعا نطينا هنا القطر 65 مليمتر تكون by over 4 65 تربيع هذا راح ينطينا ستريس قيمته 0.507 ميجا باسكال باعتبار نيوتن على مليمتر تربيع هاي سيجما سيجما بي طبعا اقدر احولها اذا تراجع الجدول احولها لكيل باسكال كيل باسكال اضربها في ألف بالاعتبار الميجا عشر ستة من باسكال يعني أقدر أقول النتيجة one four zero seven كيلو باسكال وأقدر أقول إذا نضربها بعد في ألف نجيب one five zero seven zero zero باسكال طبعا هنا إشارة نيجاتيف بالدلالة على الكومبرشن أو أقدر أقول زيرو سيفن ميجا باسكال وخلي بين قوسين كومبرشن سي أو إم نقطة معناها مختصر للكومبرشن نفس العملية أطبقها على السكشن اللي يمر بالسي المقطع 500 
نقطة C فرق بين نقطة C طبعا هنا أنا N C N C أيضا نقلب 500 نيوتن الفرق إنه هون المساحة تختلف بالتالي سيجما C equals to negative 500 divided by by over 4 diameter 140 وبالتالي راح نشاهد إنه الستريس يكون أقل negative 0 0 point 0 3 2 5 ميجا بس العملية طبقها على السكشن الأخير وراح تظهر عندنا هنا قوة مختلفة بالإضافة إلى قطع مختلفة يعني ناخذ السكشن عندي هنا قوة 500 عندي هنا قوة ماكس 150 150 عندي هنا ان دي بالتالي ان دي ايكوز تو نيجاتيف 500 بلس تجي نحو الاعلى 150 بلس 150 وبالتالي يكون نيجاتيف 200 نيوتن سيجما تي بكل بساطة القوة ديفايدد باي باي اوفر 4 100 سكوير وبالتالي تكون النتيجة نيجاتيف 0.0255 ميجا باسكال وهذا حل المثال مثال بسيط الطريقة الأخرى لحل المثال أقدر أبدي من 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 الأسفل إلى الأعلى يعني أقدر أبدي آخر سكشن دي وبالتالي راح تظهر عندي يكون كالتالي ان دي ان دي 200 ايضا كومبرشن بتاعت كون ان دي نيجاتيف 200 وهكذا وسنكم عملية مشابهة المقطع مثل ما حسينا انه حضارة سابقة تقدر تاخذ المقطع من الجهة اليمين أو اليسار، حاليا تقدر تاخذ المقطع من الأسفل أو الأعلى. طبعا هو الأورنتيشن مختلفة قد يكون يعني أقدر أغير اتجاه الورقة بهذا الاتجاه وتكون يسار ويمين بدل ما تكون أسفل وأعلى. المثال الثالث والأخير بهاي المحاضرة موضح بالشكل طبعا المثال هو عباره عن قطعه من الخشب محفور على شكل مثلث مثل ما واضح هنا حتى تركب بها قطعه خشب ثانيه ايضا محفور على شكل مثلث وتكون هذا الجوينت اذا كان عندنا القوه الخارجيه المسلطه على المقطع او على السكشن هذا او الجزء هذا من من الجوينت هو 6 كيلو باوند المطلوب إيجاد determine the average normal stress acting on section A B. فهنا ضروري أن نتعرف إنه section A B على هذا الجزء. أيضا على B C على هذا السطح. Assume the member is smooth and uh, is two inch thick. يعني طبعا قطعة الخشب نجي نشوف وجه واحد لكن هنا هو الجزء العمودي هو الثيكنس للقطعة الخشب فالثيكنس ما قطعة الخشب هو موجود اثنين يعني هنا نقدر نكتب ثيكنس 2 انجز اللي هو عمودي على الورق طبعا هاي شو حنا المثل السابق اللي كنا نحكي عليه من طينا دائمة مباشرة يعني الرود والثروست عبارة عن يعني مقاطع دائرية حاليا هنا المقطع يعني غالبا المقاطع الخيوية تكون مستطيلة وبالتالي تكون إذا أخذنا قطعة هنا على سبيل المثال ونظرنا إلى القطعة الخشبة يكون يعني شكلها بهيج صيغة 
هذا البعد هو 2 انجز يعني الثيكنس ما قطعت الخشب هو 2 انجز نفس العملية اذا نظرنا الى المقطع من هذا الاتجاه راح يطلع ان المقطع مال هذا الجزء من قطعة الخشب ايضا 2 انجز فبالتالي نريد نوجد المساحة اي بعد من الارعاء نضربه في 2 انجز بالاعتبار ان المساحة تكون عمودية يعني على سبيل المثال مساحة ال ال section A B راح تكون اثنين في اثنين على شكل مربع. يعني هذا الجزء إذا ردنا نكبر على سطحه راح يكون ارتفاع اثنين إنش. أوكي. thickness مثل ما حكينا أيضا اثنين إنش. وبالتالي راح يكون شكل ال المقطع إذا نظرنا له بهذا الاتجاه يكون two inches by two inches. أما على هذا الجزء فإذا نظرنا له راح يكون هذا العرض مالته thickness 2 inches العرض 4.5 inches فهذا التعريف تعريف للمساحات بالتالي تكون ال A A B 2 by 2 4 inch square A B C 4.5 multiply by 2 9 inch square طبعا طبعا نعرف الستريس هي هو equal to F over A فالمتبقى عندنا بالحالتين A B B C هو مجرد إنه نوجد ال stress أو نوجد القوة قوة F قوة على هذا الجزء F A B قوة على هذا الجزء F B C إذا أردت ترسم ال free grid diagram فراح يظهر عندي ك كالتالي المقطع أو الجزء الخشب اللي اللي على شكل اللي مسلط عليه القوة في هذا الاتجاه هذا المقطع AB عندي المقطع الثاني BC وأيضا القوة أو هذا الجزء 6 كيلو باوند وبالتالي راح تكون عندي هنا قوة FAB هنا قوة مسلطة على السطح F B C صارت عندي ترى قوة طبعا القوة هنا راح تكون إذا المقطع هنا عندي عشرين مع الأفق طبعا هذا باتجاه الأفق عشرين مع الأفق وبالتالي راح تكون هنا زاوية قائمة بتكون سبعين باتجاه العمود يعني الزاوية مع الأفق تكون سبعين زاوية FC القوة اللي هنا تكون سبعين مع الأفق سبعين درجة تسعين مانص تواني ما حيكون عندي سبعين نفس المثال الأول أقدر أستخدم قانون قانون ساين أبدي بالقوة الخارجية اللي هي 6 كيلو نيوتن 6 كيلو باوند بعدين أوصلها بالقوة الأفقية F A B بعدين أربطها بالقوة F B C راح يكون عندي المثلث طبيعة الحال هاي راح تكون زاوية 70 شنا عليها مع الأفق القوة الأفقية عندي الزاوية القوة العمودية أو القوة المائلة المؤثرة على الجزء العمودي من من الجوينت هي ستين بالتالي هاي راح تكون هنا عندي ستين طبعا هاي الزاوية راح تكون مية وثمانين ماينس سبعتي ماينس ستي بالتالي راح تكون نتيجة ففتي فهاي الزاوية ففتي دقيقة
هاني نوجد الزوال عندي هاي القوة 6 كيل باوند عندي هاي القوة F A B عندي هاي القوة F B C بالتالي راح تكون 6 over زاوية مقابلة لها sin 70 equals to F A B divided by sin 50 equals to F B C divided by sin 60 وبالتالي بكل بساطة اقدر اخذ هذا الجزء حتى اوجد F A B بعد التبسيط يعني F A B تكون 6 sin 50 over sin 70 هذا راح ينطينا 4.89 كيلو باوند اخذ الجزء الاخر اف بي سي طبعا اف بي سي اخذوا الجزء الاول راح يكون 6 multiply by sin 60 over sin 70 equals to 5.53 كيلو باوند يعني اخذ هذا الجزء مع هذا الجزء بالبدايه اخذت الجزء هذا مع هذا الجزء لان هي عمليتها المساواه تكون تبادلية ممكن يكون يساوي الجزء الاول والجزء الاخير الجزء الاول والجزء الثاني او الوسط تعالوا ورا موجه ال اف اي بي سيجما اي بي بكل بساطه القوه المسلطه ديفايد على أربعة اللي هي المساحه مالتها على 1.22 KSI أو هي KSI هي كيلو باوند أوفر إنش صفر سيجما BC 5.53 divided by 9 راح تنتين 1.22 كيلو باوند أوفر إنش صفر أو KSI هي اللي هي كيلو باوند بير انش سكوير بالتالي يكون هاي حل السؤال الثاني طبعا بطبيعه الحال ايضا تقدر تسوي سمشن اف اكس سمشن اف واي لهاي القوه وحتى توجد لان يعني القوه الخارجيه المسلطه 6 كيل نيو 6 كيل باوند اللي هي تصنع زاويه 60 مع الافق عندك هاي الزاويه تصنع آه 70 مع الافق عندك هاي الزاويه تصنع زيرو مع الأفق أو هوريزنتال فورس تقدر تستخدم سمشن إفكت سمشن واي ولكن ببساطة لأنه أعرف قانون ساين حليته بقانون ساين المفروض تعرف قانون ساين تراجع قانون ساين بالإضافة لنطبق سمشن إفكت سمشن واي اللي هي يعني مباشرة الحل بالتالي بهاي المحاضرة نستمر بمعرفة اللي عرفنا على نورمال ستريس وشير ستريس بصورة بسيطة طبعا ما ناقشنا الشير ستريس بصورة مواسعة ناقش المحاضرات القادمة تعرفنا على ستريس تنسر وقلنا هي مجرد الاطلاع عليها ولكن الأهم كان عندنا هو الأفريج ستريس ركزنا هواي على الأفريج ستريس بالتالي أعتقد حاليا مهيئين نحل أمثلة واجبات على هاي المحاضرتين أو هاي الجزء الأول والجزء الثاني من المحاضرة الثالثة ضروري أنه يعني خاف يصير انه اركز على نقطة مهمة انه تقرا سكشن 1314 حتى توسع مداركك على الموضوع واذا تقدر تحل امثلة او الامثلة الموجودة بالكتاب تقدر تطلع عليها تحلها تناقشها بعد احسن السؤال الاول عندك هنا انا هذا الباكيت وزنه 250 باوند المطلوب ايجاد الستريس normal stress at a section uh, B I oh, and B I have a cable with a lot of a section O a juice it G H how did you say and how did you say cable how did you say ma don't the tariff and member you know it's man I cannot push now them how about so what for the option tariff and I will أول 
شغل لازم تسويه لازم توجد القوه لان عندك المساحات موجود عندك دايامتر معناها سيركلر 0.25 دي 0.25 طبعا المفروض تعرف ريسبكتيفلي على التوالي من يحكي على البي اي جي اي يكون على التوالي هنا عندك دي 0.5 رينج مساحات موجودة مباشرة يمكن ايجادها المفروض تطبق معادلات التوازن حتى تلقى القوة الداخلية بال بي اي والقوة الداخلية بال جي اتش المثال الثاني او المسألة الثانية عندك هذا البيم عندك هنا بن سبورت هنا ايضا بن سبورت مربوط الجزء هذا بهذا الجزء بمقطع سكوير تشوب سكوير تشوب معناها اذا اخذت المقطع من هذا الجزء نقول سكوير يعني مستطيل نقول تشوب معناها البطن مالته فارغه يكون كروس سكشن وذ انر دايامتر ثلاثة وعشرين مليمتر والاوتو دايامتر تو فايف تو فايف مليمتر هذا الجزء هو ثلاثة وعشرين مليمتر هذا البارت ثلاثة وعشرين مليمتر المساحة المفروض مساحة المقطع الصالد فقط مو المساحة الكلية طبعا مفروض هي بس فقط مساحة الصوت يعني على شكل خلينا نسميه على شكل يعني بوري فارغ بس لكن يعني البوري هذا على شكل آه مربع عندك المفروض تعرف شلون توجد المساحة مال الجزء الصوت مسألة بسيطة راح اوضحها المفروض تفكر بها شوي آه مكتوب هنا أنا if the permissible normal stress on the cross section member BC BC 150 يعني سيجما BC equals to 150 ميجا باسكال what is the allowable magnitude of B ما هي القيمة المسموحة للB أول خطوة من الستاتيك ترسم الفيو باي داجرام للمقطع الميكانيكال سيستم بعدها توجد الرياكشنز بدلالة B توجد القوة بالسكشن BC أو الممبر BC بدلالة P وبعدين مباشرة يوم اللي وجد وجدت ال FBC بدلالة B تقدر تدخلها بالقانون سيجما BC تعرف سيجما BC تعال هاي تكون 150 divided by the solid area مال بي سي مثل ما شرحتها قبل شوية عندك هنا مال بي سي اف بي سي طبعا الاف بي سي تكون دالة بدلالة بي or function of بي فأوجد القوة الداخلية أو قوة بالمنبر بي سي دلالة بي وكأنه البي يعني حمل خارجي مجرد بي وجدت دلالة بي راح تلقى الحل مباشرة الاريا عندك عندك مية وخمسين ضرب الاريا مية وخمسين هاي عندك شو دلالة بي مجرد انه تلقاها مباشرة ولهنا هي نهاية المحاضرة الثالثة